hoy. Oficialmente arrancó la temporada de cruceros en Guatemala, con la llegada del Celebrity Millennium a la terminal Marina Pez Vela en Puerto Quetzalescuintla. El segmento de turismo de cruceros es de suma importancia para Guatemala, ya que permite a los visitantes gozar y conocer por un periodo de 10 a 14 horas las maravillas naturales y culturales que nuestro país ofrece, como una muestra, para que más adelante puedan regresar con una estancia más prolongada. Se estarán recibiendo en esta temporada 2021-2022 un total de 48 cruceros, de los cuales 23 atracarán en Puerto Quetzal y 25 atracarán en Santo Tomás de Castilla. De pasajeros totales estaremos recibiendo 55.768 pasajeros, tripulantes 30.749 para hacer un total de 86.517. Según datos de investigación y análisis de mercadeo del INGUAT, la temporada 2019-2020, que fue interrumpida por la pandemia del COVID-19, registró la llegada de 93.356 cruceristas con un gasto promedio de 179.99 dólares, con la llegada de 72 embarcaciones, dejando a la economía guatemalteca entre la compra de paquetes turísticos, artesanías, vestuario, joyería, comidas, bebidas, entre otros, alrededor de 15.600 millones de dólares. Esta actividad de cruceros para Guatemala es muy importante porque prácticamente viene siendo como el 58% de ingresos de turistas internacionales, pero esta modalidad es, eh, se le llama cruceristas porque solamente están visitando Guatemala de día y no tienen pernocte. Los cruceristas que ingresarán a Guatemala deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y preventivas contra el COVID-19 ya establecidas por el Ministerio de Salud. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.